Amen. Thank you so much, Pastor Doroth. Hallelujah. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe sana. It's a banquet. See you, Jamani. Nina Frey sana kwa nafasi hii kuwa mahali hapa kanisa langu la utotoni nikiwa binti mdogo sana na mshukuru Mungu kuwa mahali hapa ungeniambia kipindi hicho <laughs> ambavyo nilikuwa sijielewi kama naenda mbele unarudi nyuma kama kuna siku moja nza kuja kusimama kanisa hapa kama mtumishi kwa kweli ni ndoto haleluya ah nashukuru sana uongozi wa kanisa uongozi wa wanawake wa kanisa kwa kunipa nafasi hii Mungu awabariki sana. Nimefurahi sana kumuona mama angu, mama mchungaji wangu, mama Rebangira, Mungu akubariki sana. Nina dada zangu, mama Rozi, nimemuona mama Mgodo nafikiri unakumbuka nilikuwa binti mdogo hapa. <laughs> Haleluya. Mungu awabariki sana. Leo nilikuwa namwambia Dr. Dorothy, mbona kama ninasikia upako wa training? <laughs> Haleluya. Nikasema sasa sijui nitaeleweka lakini sasa nini nasikia anointing ya training. <laughs> Amen. Uh, naomba tutasoma mwanzo moja mstari wa 31. Genesis 1 we are going to read verse 31. Mwanzo moja mstari wa 31. Hapa nayo kwa Kiingereza naomba nitafute kwa Kiswahili hapa. Ah, uh, sura ya 31 wanasema Mungu akaona kila kitu alichokifanya na tazama ni chema sana, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya sita. Ah uh, katika hichi kitabu cha mwanzo ukirudi nyuma huku unaona kila baada yani katika Mungu alivyokuwa akifanya uumbaji kila alipokuwa anamaliza kufanya kitu kimoja Mungu alikuwa anafanya evaluation alikuwa anafanya tathmini na kila alivyokuwa anafanya tathmini utaona huku nyuma uh, akiwa anasema akaona ni vizuri akaona ni vizuri na kuambia ikawa siku ya kwanza ikawa asubuhi ikawa jioni siku ya pili anaendelea anaendelea akaona ni vyema hivyo hivyo lakini unakuja kuona alivyoendelea sana Mungu hiyo sasa ukisoma mwanzo yote utaona huo mtiririko jinsi ulivyokuwa unakuja kuona sasa huku mwishoni amemaliza sasa karibia kila kitu akaona kila alichokifanya ni chema tazam ni chema sana huku mwanzo alikuwa anasema ni vema biblia ya kiingereza inasema god saw that all he has made and it was very good and there is evening and morning the sixth day yani akaona it was very good lakini huku ukirudi mistari ya nyuma kwa kiswahili inasema it was good it was good it was good lakini mwishoni ina maana ile overall evaluation ile tathmini ya jumla sasa ya kuangalia kazi yake akaona kwamba ni very good ni chema sana. Ah uh, tunaingia mwisho wa mwaka. Na siku ya leo tunaenda kujifunza tips ambazo zitakusaidia ili uweze kumaliza mwaka huu wa 2022 financially strong ukiwa vizuri kifedha. mitambo jamani Asante doctor Thank you <laughs> Haleluya Tunaenda kujifunza tips ambazo zitatusaidia ili tuweze kumaliza mwaka huu 2022 financially strong yani kifedha tukiwa vizuri. Ah uh, unaweza kujiuliza he sasa mwanzo na financially eh hapo vina nani vina connection gani? 
Katika hii kitabu cha mwanzo tunaona Mungu wetu akifanya evaluation. Mungu akifanya tathmini. Kwa hiyo na mimi uh, siku ya leo ninaanza na kitu cha kwanza ambacho kitakusaidia wewe ili uweze kumaliza hii mwaka 2022 uh, vizuri kifedha kwa kufanya tathmini. Tunaenda kufanya evaluation. Sawa jamani. Jamani wapenda tupo? Naomba kutiwa moyo. Haleluya. Kwa hiyo tutaenda kuangalia sasa. Uh, ulikuwa evaluation ya 2022. Tunaenda kuangalia ni financial. Eh? Wakati mama angu pale anajibu maswali yale ya ya nani ya mambo ya singles nikasema roho mtakatifu naomba nishike kabisa kwa sababu sitaki kurukia topic ambayo sio eneo ni husu kwa sababu nilikuwa nasikia <laughs> kama nije niruke nimwambie mama yani jamani lakini napenda kutoa tu alert kwa mabinti uoga yani uoga na moyo sana na mabinti ambao wanamsubiri bwana Napenda tu nikupe alert hasa yule ambaye alisema lile swali alisoma mama mgodo kwamba anaonekana ni mzuri. Nataka nikwambie kwamba kuna mkakati umewekwa. Ewe kanisa sikia. Kuna mkakati umewekwa kambi ya pili ya kuoa watoto wa Kikristo. Nafikiri mmeshaona. Na wala hawakubadilishi dini yako. Lakini ni mkakati wa ibilisi. So beware. Na nataka nikwambie watakapokuja wanakuja kama malaika wa nuru. Haleluya. Na hawaendi mbali, wanakuja kwa sisi huku kanisani wanakuja. Kwa hiyo simama vizuri kuwa makini. Kama ulivyosema kwamba anaonekana mzuri, wanakuja kama malaika wa nuru. Lakini ndani ni mbwa mwitu wamekuja kukumaliza kuchukua imani yako. Simama subiri. Nimependa sana alivyosema hapa dadamu Veronica kwamba mbinguni kule kuoana nehi ehi <laughs> akuko wapendwa unaweza kujikuta umepoteza your precious time kwa hiyo hilo likae sana kichwani mwako kwa hiyo mtu yeyote anapokuja na anaweza kaonekana yuko so good yani so kind eh? yani anavyoongea yani kwa kweli ukimchukua mkaka akipenda ukimweka hapa na huyo mkaka wa kambi ya pili yani kwa kweli unatamani kwamba ungebadilisha mioyo yao lakini ni adui wapendwa adui anakuja akiwa amejirepresent kwa hiyo tusisahau haleluya Mungu aendelee kuwasaidia tunafanya evaluation tunafanya tathmini ulikuwa hapa januari na sasa hii ni disemba ah uh, ilikuanza mara nyingi tunapoanza mwaka mpya huwa tunaweka malengo wangapi waliweka malengo haleluya yes tuliweka malengo na mimi nitazungumzia zaidi malengo ya kifedha. Malengo ya nini jamani? Malengo ya kifedha. Malengo ya kifedha. Ndio nitakayoyazungumzia. Malengo ya kifedha ni kama nini? Labda mtu ambaye aliweka malengo ya kifedha, malengo gani ya kifedha? Nimeona kama vile hii ni training, kwa hiyo tu wewe jibu. Malengo gani ya kifedha? Asante mami. Kwa labda kuna malengo ya kiwango fulani cha fedha. E, labda kiwango fulani. Unakuwa umeweka ba kupata au kipato fulani tuseme, kipato. Labda uliweka malengo labda kuanzia labda mwezi wa kwanza hadi mpaka itakapofika mwezi wa sita au mwezi wa nane wa kumi na mbili basi niwe nimepata milioni tano niwe nimeziweka ehe lengo lingine la kifedha ili imebadilika kuwa darasa dakika moja kwa hiyo naomba mtanisamee lengo lingine la kifedha wapendwa sante kufanya kufanya saving kuweka akiba pigieni makofi jamani akiba Sawa lengo lingine la kifedha 
investment keza eh kuwekeza kwa niandike tu kwa Kiswahili kuwekeza investment ehe lengo lingine la kifedha haleluya haleluya asante mama rose iradi inayoleta fedha haleluya haleluya tusahau kama Mungu wetu ndo anatufundisha kupata faida miradi inayoleta inayoleta fedha yani unakuta umeandika si ndio jamani ehe lengo lingine la kifedha karibu mami kukuza mtaji kukuza mtaji labda ulikuwa na biashara yako ulikuwa una duka moja au ulikuwa una unauza nimepokea pale visheti napenda sana visheti labda umevisheti sasa unataka u expand eh unakuza mtaji kukuza ili nataka mtaji wangu niweze ku supply visheti kwenye supermarket kama tano zaidi haleluya lengo lingine la kifedha kuna kitu amejisema hapa Karibu kuwekeza asante kuwekeza ipo asante lingine kuna kitu be utoaji nimesikia utoaji aliyosema utoaji ni nani bariki e. dadangu dada neema dada neema nakumbuka enzizo tukiwa FM huko unatupa kichempati mpaka tunakukimbia haleluya <laughs> amen lingine kifedha mtu anaweza kuweka kuwekana na mbona hiyo tunakuepa wapendwa eh eh punguza madeni au unapunguza unafanya ni moja wapo pia ya lengo la fedha. Kwa hiyo 2022 wakati ule mwaka unaanza kuliweka yako na ukasema kwamba unataka kufika mwezi wa tisa uwe angalau umeshatengeneza faida au umeshatengeneza fedha angalau milioni moja, laki tano, milioni tano, milioni hamsini yo ni pesa yani bela haleluya kwa sababu fedha na dhahabu zote ni mali ya nani bas tuna celebrate tu sasa tunakwenda sasa kumbuka Mungu alifanya evaluation haleluya Mungu alifanya evaluation alifanya tathmini na sisi inabidi tufanye tathmini Januari uliweka yale malengo ya sasa na kuomba pitia hayo malengo na lengo lingine ya kifedha hilo nalo ni muhimu wanapotea kwa kukosa maarifa in fact this kwa sababu mimi kwenye safari yangu ya financial crisis nilichokuja kujifunza kama nikaingia black of financial haleluya kwa hiyo usipokuwa na utafanya ma... makosa mengi sana ya kifedha tunakagua sasa tunafanya evaluation tuko leo ni tarehe ngapi tarehe tatu januari inawezekana uliweka moja tu katika hili amen sasa unaenda kuangalia kwenye swala la mimi nitaita hapa la kutengeneza pesa imekaje haleluya naamini mmekuja na notebook au mtosikia banquets tumepiga tu high heels eh high tukapiga vizuri kitabu chako ni kwamba tunataka kuonage result yani tuko vibaya kwa hiyo sisi si watu yani result amen kama siku nikija 
Laba niko natembea baba yangu. Hey, bwana sasema mama jamani. Siku ile pale ukasema hivi na hivi, basi nikaandika, basi mimi hapo nasikia, "Oh, bwana Yesu asante na furaha." Kwa hiyo inawezekana ni kitu kimoja. Kwa hiyo sasa kamata kalamu. Fikiria ulivyokuwa umefikiria, ulivyokuwa umeweka hayo malengo. Kiwango cha kifedha ambacho ulitaka ukipate labda laki mbili F50 milioni moja milioni tano mia mia ngapi najua tuko watu wa viwango tofauti tofauti je yeah, hali ikoje sasa leo tuko hapa hali ni evaluation alikofanya evaluation ya kwake it was very good. Eh eh. How is it going? Is it very good? Or is it good? Or is it plus or negative? Be true. So get a vision. Sione, e, inawezekana ukawa kwenye negative. Unajua kufanya kosa sio kosa. Ukijua unaenda mbele. Na ninaomba kabisa, najua ninaomba weke pamba. Ha, natakiwa mpate kabisa financial interest. Hello. Nyinyi ndio natakiwa mpate kwa sababu kama foundation huku chini haijakaa vizuri usitegemee kwamba kama unashika ku manage hiyo pocket money unayopewa usitegemee kuja kupata mshahara wa milioni mbili ndio utaweza ku manage no no inaanza huku chini kwa hiyo naomba wanafunzi sijui ni pocket money kuanzia wale wadogo kabisa lazima hii pia inakuhusu ninaposema kipato kwako wewe ni pocket money kwako wewe ni boom so tuna amna mtu anaachwa hapa haleluya haleluya amen kwa hiyo Angalia sasa hali imekaa vipi kama nimesema ni good very good au imeenda upande ule mwingine utakavyokuta ni siri yako tutaendelea kuongea baadaye lakini pia kwenye hapa kipato angalia ni njia zipi labda ulizitumia au ulikuwa umepanga kwamba utazitumia kupata hicho kipato sawa labda ulisema nataka nipate milioni tano au zaidi kwenye biashara labda kwenye biashara au kwenye ajira labda nitataka nipate promotion au nitabadilisha kazi ili nipate kazi ambayo itanipa mshahara labda milioni mbili zaidi au milioni moja zaidi au laki tano zaidi au laki mbili laki moja zaidi kwa hiyo angalia ni maeneo yapi tunaenda pamoja jamani sawa kwa hiyo tuko kwenye kipato wangapi wanajikagua Majibu yanapatikana. Majibu yanapatikana. Okay. Hilo ni lengo la kipato. Sasa hali ikoje? Je, hivyo vitu ambavyo ulivifanya vya kuletea kipato havijaleta shida iko wapi? Tutaenda kuona baadaye. Kuna swala la kuweka akiba. Labda ulisema unataka uweke akiba kiasi fulani. Nataka mpaka mwezi huu uh, ninapokuja kufika Disemba angalau nio nimeweka akiba pesa ambayo sijaigusa kabisa angalau laki moja angalau laki mbili angalau milioni mbili angalau milioni tatu angalau milioni nne yani angalau uanze kutengeneza historia ya, ya kuweka akiba unajua wanasema sisi hatuna hiyo culture kwa hiyo angalau uanze kutengeneza historia anza hata na 50 hata na laki moja januari ulisema nini sasa hivi uko wapi labda ulisema laki tano lakini umepambana umefika laki tatu Laba ulisema milioni mbili lakini umepambana umefika milioni moja na nusu. Laba ulisema milioni kumi, umepambana umefika tano. Ulisema mia au mia tano, umefika au umeexceed. Unaweza ukao umezidi lile lengo. Kwa hiyo ni vizuri ukaandika, fanya evaluation. Mungu akaangalia it was good and overall akaona kwamba it was very good. Ni njema tena, ni njema sana. Je, kwako wewe swala la akiba pamekaaje? We ambaye kila mahali unakuta zero usilie wala usitoke nje ya darasa. Haleluya. <laughs> e, yesu yupo. <laughs> Na mwanzo mpya umpo. Amen. Tunaenda pamoja jamani.
Aya. Kuwekeza. E, kula mtu alisema mimi nataka Januari ikaza. Tunaonaga jamani tunatumaga. Siku hiyo tunatumaga kwenye social media. Investment, earn, nini? Tunatuma, tunashare. Unatagi na watu pale. Haleluya. Sasa ishi ni kwenye utekelezaji. Mungu anaendelea kutusaidia. Haleluya. Uwekezaji. Ulisema utawekeza kwenye nini? Ule ulisema utawekeza kwenye laba kwenye shares, eh, kwenye hisa. Au ulisema utawekeza kwenye uh, nataka kusema vipande vile ambavyo vinauzwa kwenye UTT au lisema utawekeza kwenye nyumba mtu mwingine ana, anawekeza kwenye majumba na viwanja labda unanunua kiwanja shamba labda unanunua huko chanika alafu unanunua tu kwa bei rahisi labda laki tano baadaye unakuja unalipima unauza kiwanja kimoja yani vivi tu hivyo vipo haleluya haleluya wapendwa kwani naongea physics hapa eh au neuroscience Tuko pamoja imani. Nani inamboa? <laughs> okay. Kwa hiyo kuwekeza. Kuwekeza kuku kwa aina nyingi inawezekana na we ulicho kisema. Lakini mwingine anaweza kusema kibubu. Na mama sisi tuko juu kwa vibubu. Kibubu chako, kibubu chako kinaweza kikawa baasha. Kuna kile kipig bank kabisa kile ambacho kimekaaga kabisa hivi. Lakini mwingine ni ki, ki, kinani kile kiboksi vinatengenezwa kwa tu vinauzwa tu bei rahisi kuna vingine vinauzwa yani inategemea na wewe jinsi wengine ni kopo binti yangu mmoja hapo ana kopo lake alichukua <laughs> kopo kama ya maziwa ya nido akatoboa pale juu nacho ni kibubu haleluya yani ili mradi you are saving amen yani haijalishi una save kwenye gold au kwenye mbao au kwenye karat- but the thing is are you saving evaluation tunafanya tumesema wanafunzi hawako nyuma tunaenda pamoja amen ko fanya evaluation hapo kumekaje kwenye upande wa saving ume eh au nimerukia sawa sawa he kwenye upande nilikuwa nimeruka nikaja kwenye kuwekeza vipi umefikia lengo ulisema januari unataka uweke kiasi gani umefikia lengo Eh, tutaenda kuona huko mbele issue ni nini la kutofikia yule lengo. Tutaenda kuona. Lakini pia uh, nilikuwa nilikuwa kwenye nani kwenye investment ndo nikakumbuka ile uh, nikakumbuka ile saving. Kwenye kuwekeza kuna vitu vingi jamani. Kuna elimu. Haleluya. Ujue unaweza kusema hivi. Jinsi ninavyoona hapa kwenye hii kazi ninahitaji skills flani. Nikipata skills flani, nitapata promotion kwenda kuwa manager au kwenda kuwa director. Kwa hiyo unaamua uwekeze kwenye elimu. Nao ni uwekezaji. Sawa jamani? Ehe, nao ni uwekezaji. Kwa sababu baadaye ukitoka hapo unakulipa. Si ndio? Sasa ulisema nini wewe? Wewe ulisema kitu gani ambacho utawekeza mwaka huo? 2022 Kitu kingine uh, nimesema miradi inaoleta fedha Miradi ambayo umeifanya mwaka huu Januari ulisema nini ulisema unataka ufanye miradi inayokuletea fedha haya Evaluation tathmini je hiyo miradi imekuletea fedha eh Mungu akaona kwamba ni vyema baadaye akaona ni vyema sana unavofanya tathmini hiyo mradi umeleta fedha au umeleta hasara nimecheka hapa ghafla kwa sababu nimekumbuka kuna mtu mmoja yuko hapa alikutana na mimi wakati nilikuwa nimeenda kwenye ile safari ya China lolo pata hasara kama zote <laughs> mamangu yuko hapa ananiona anajua kashishe lolo kutana nayo mradi unaoingia eh Mnaweza mkaenda wote mkafungua maduka kari yako. Wenzako akatoka na miradi ambayo imeleta fedha we ukatoka na hasara. Si ndio jamani? Ehe. Sasa wewe tu ufanye evaluation. Yaani hapa tunafanya tu evaluation kwamba hali imekaaje? 
labda ulianzisha saluni au kutengeneza mapambo kama haya evaluation inavyosema imeleta fedha kwa hiyo fanya evaluation naomba write down andika yani andika kutokana na situation yako kutokana na hali yako wewe andika lakini kuna kukuza mtaji amesema mama kukuza mtaji labda unafanya biashara ambayo mtaji wake ni laki tano au laki mbili ukasema nataka niongezea angalau laki moja ulisema Januari ulisema unataka sasa hii biashara yangu kutoka kupika keki nyumbani nataka nianze kuwa na bakery yani kuna vitu ulisema vile vitu ulivyovisema Januari sasa fanya evaluation sasa hivi ni Disemba hali ikoje huo mtaji umefika wapi eh au umeliwa wote na kitchen party eh <laughs> na sh- nini shawa nini bridal shower eh shower baby nasema <laughs> eh au usipokuwa makini huo mtaji unaweza ukaondoka na birthday party si ndio jamani ehe lakini kuna swala la utoaji hapa utoaji utoaji nalo ni lengo la kifedha utoaji wako ulisema Januari kwamba kwa kweli baba nisaidie kuanzia itakapoanza mwaka huu 2022 mimi sitatoa tena coin sitoi tena 1000 mimi sinakuwa ni lengo umeweka hali ikoje umerudi kwenye mia tano au mia mbili au uko kwenye elfu mbili kuendelea nalo ni lengo ko kagua tulikuwa tunajadili sehemu fulani tukasema jamani a a tuache tuache kumpelekea Mungu vitu viduchu viduchu amen tuanze kumtolea Mungu yani kwamba yani upange ukisikia ni swala la sadaka upange vizuri Yaani unaposikia unatakiwa kwenda kutoa unapanga vizuri unaweka ela yako nzuri yani kama vile ambavyo unaweza kugaramikia ela ya kwenda saluni ela ya ukisikia banquet kama hii ambavyo utaenda kutafuta kiatu utafute nguo uende saluni uweke na mpaka makeup basi uandae hapo sadaka nzuri kwa ajili ya kupeleka kwa Bwana je hali ikoje is it good very good poor very poor <laughs> fanya evaluation pendwa wewe ndio unajijua alafu kuwa mwaminifu sana kwa Mungu mwambie Mungu hapa kwa kweli sijakaa vizuri nisaidie Mungu anatusaidia amen kitu kingine kuepuka madeni ulipoanza Januari ulikuwa una madeni kiasi gani na ulisema utapambana nayo kivipi na je umewezaje au ndo umeyaongeza au umeyapunguza au umeyamaliza kabisa fanya evaluation amen mwisho maarifa ya kifedha maarifa ya kifedha hapa kwenye maarifa ya kifedha umefanya kitu chochote kuna kozi yoyote umeenda kuna semina yoyote ulisema mimi nitakisha napata maarifa je kuna kitu chochote ambacho umefanya kwa attend any course any training any conference kama hivi ambayo inafundisha maarifa ya kifedha fanya evaluation angalia na kitu gani ulipata kitu gani ambacho ulipata ulivyoenda kwenye hiyo training note down unajua kuna a very uh, big power kwenye ku write ku note down sawa jamani yani uki note down kitu kuna nguvu kubwa sana haya inawezekana kwa kweli unapoangalia hali yako ya januari malengo uliyowekea kifedha ukiangalia today is december kwa kweli it is not very good haleluya don't give up mwambie jirani yako don't give up don't give up kuna second time kuna second chance si ndio sasa lakini lazima tuendelee kufanya tathmini kitu gani kilicho kuzuia usifikie hayo malengo ni vizuri ukijue kwa sababu tunaenda kuingia mwaka unaokuja sasa usije ukawa unazunguka in the same cycle of setting goals which are not achievable 
tunakataa hiyo kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwa hiyo sasa nimesema coach kazi kubwa ya coach coach we are result oriented. Tunataka matokeo. Nataka hapa tukija tena tunakuwa tunasonga mbele na vitu vingine yani yani tunaongea habari za mauwekezaji nini. Haleluya. Haleluya it is possible in the mighty name of Jesus. Sasa tunaangalia ni vitu gani vilivyo kuzuia hebu jikague unajijua labda ulitaka kwenye mambo ya kipato labda ni kuweka akiba labda kuwekeza labda miradi kukuza mtaji utoaji ulitaka kuepuka madeni maarifa kuna kitu katika lengo moja au mawili ambayo ulikuwa nayo kilicho kuzuia ni nini mwingine labda ni kuwa na watu ambao wana tabia za kuspendi sana niliongea kuhusu kuspendi last time ukiwa umezungukwa na a squad of spenders <laughs> hauwezi kutoboa kifedha haleluya kwa hiyo check your squad check your tribe your tribe will determine your what kama mtakumbuka hicho kitu nilikisema hapa your, tri- your tribe will determine your vibe huyo ni koti yangu ninaomba uichukue na unikoti haleluya <laughs> eh, drop the direct from heaven ile group inayokuzunguka ita determine ni wapi utakuwa na utakuwa vipi unaenda vipi Iki, including mambo ya kifedha kwa hiyo hebu angalia inaweza ikawa ni kikwazo kikubwa ambacho kimekufanya wewe ukashindwa kufikia lengo kwa sababu kama una squad ambayo ni kuspendi tu spend eh hey, sisi ndio huku twende huku kwa hiyo huwezi kusevu, huwezi kuongeza kipato huwezi kuwekeza amen lakini pia kitu kingine kinachotufanya tushinde kufikia malengo ni setting too many goals kuweka malengo mengi sana inabidi uweke malengo machache ambayo unaweza kuyafikia. Kwa hebu kagua, labda uliweka malengo mengi sana. Kwa hata katika hapa unaweza ukachagua cha kwanza nacho, moja au mawili, usiweke mengi sana ili uweze kuyafanyia kazi ufocus, ufocus na moja kwamba ni, kue, ni kuweka akiba, kuweka akiba. Yaani Januari unaongea kuweka akiba, Februari unaongea unaongea kuweka akiba, akiba, akiba. Mambo ya kuwekeza utakuja kuongea baadaye kwa sababu kumbuka kwamba kuna habit ambayo una unaitengeneza. Kwa hiyo uhitaji matakataka mengine ya kuzunguke. Amen. Lakini pia ku, vitu vingine vinavyosababisha kutofikia malengo haya ya kifedha ni kutokuwa na purpose. Kwa nini umeweka ili lengo la kifedha? Kwa nini unataka upate hiyo hiyo milioni tano? Why? For what? milioni miambili, kwa nini bilioni moja, kwa nini kwa nini unataka kuweka akiba hiyo akiba kwa ajili gani lazima iwe na, na, na lengo labda nataka niweke akiba mpaka end of the year niwe nimeshapata milioni tano, ili ninunue kiwanja kwa at least kunao purpose amen tupo wapendwa wanafunzi nimewaacha sijawaacha kuna wanafunzi nilikuwa naenda ma fellowship sana kufundisha financial literacy. Kuna wanafunzi kama za he bwana asifiwe hapa. Nani mwenye kiwanja? Mikono juu he umepewa cha urithi au cha kwako? Nimenunua kwa boom. Kwa hiyo amna kunipiga mawe hapa wala nini. Wanafunzi unaweza kununua kiwanja. Tena ngoja niongee kishari kabisa. Mwanafunzi unaweza kununua kiwanja. Ukienda kwenye kabati lako la nguo plus viatu plus mawigi unaovaa yote ni kiwanja. Haleluya. Yaani hivi yaani ndivyo ilivyo. Yaani mimi tu nasemaga tu ukweli. Yaani mimi tu yaani mnikubali nilipo. <laughs> Amen. Kwa hiyo kuta kuwa na purpose. Kwa hiyo kuwa na purpose. Nataka mimi nikiwa niko chuo na hii bumu naopata ni save. Nikanunue kiwanja wapi? Wapi mama Suzi kule? uko buyuni eh mimi nakaa kigamboni kuna uko buyuni jamani kuna viwa mimi niwape mfano wangu nilipokuwa binti ndo nimemaliza chuo tulikuwa tunakaa kwenye nyumba yetu alafu jirani hapo kukuwa kuna nyumba yani in the same compound kuwa kuna watu ambao walikuwa wamepanga kwenye wapangaji tuseme sasa huyo kaka siku moja akaniita akaniambia dada 
Sumemaliza chuo eh. Umeshaanza kupata sasa nilikuwa nafanya enzizo nilikuwa nafanya intern 2 nilikuwa napata switching 1060. Sasa sumeshaanza kupata hela. Kidogo bwana kaka. Akanambia sikiliza dada nikwambie. Kuna viwanja vinauzwa vya serikali vinauzwa kibada. Nikamwambia kibada? Kibada ni wapi? Yaani hivi kabisa. Huko sio rufiji kweli. <laughs> Akanambia Akanambia dada hivyo viwanja ni bei sana mdogo wangu yule akanambia una mdogo yule mdogo yule mdogo wangu ile hivi na hivi na hivi eh yule ndo anavisimamia dada ameniambia nikwambie uende utafute kule laki saba dada nikamwambia ah huko Rufiji bwana eh huko utakuwa akamwambia amla dada ni na hapo Kigamboni si ah hehe <laughs> baada ya miaka kadhaa nilikuwa kwenda kununua ile ile kibada lakini kwa mamilioni makumi kumi. Mufiji. Kuto kujitambua ni kubaya sana. Kwa binti sa hivi fursa ikija. Tulia nayo. Na kubuka kuna kipindi kinge ni kaitiwa kiwanja. Madale karibia na kwa kawawa. Tu lakiz. Lakimbili. Laki, nikena kumambia baba angu. Baba, kuni mambia. Nikena eneo kubwa eni zaidi ya eka. Baba, ni mambia pale. Uwe baba ambendo alikuwa na eneo kabisa. Ni mambia pale kuna nani kiwanja hebu nenda na dadako fani nikaenda na dadangu fani tukaenda kuangalia nikarudi ah, sasa sikuwa serious unajua ile kuto kujua umuhimu wa vitu sasa sasa hivi ndo naelewa mama suzi anajua ninachoongea tulipokuja kuwa na kanisa mimi ndo nimeweza kuelewa vizuri habari ya, ya hardi mm, inaingia vizuri sana haleluya Kwa bintu ukipata fusa usicheze kwa sababu ile sehemu ile ikebei kwamba eti ni rufiji ndio ninayoishi lakini nilinua kwa mabei hayo Kwa hiyo nunua umeambia 200 siwi ni wapi kuna itwa nini nini baadaye huko ndo kutakuja kuwa ndo yani ndo kutakuja kuwa ndo kama hapa posta kama hapa upanga ya sasa hivi sawa Lakini wengine wanashindwa kufikia malengo kwa sababu ya kuwa na excuse nyingi sana Mimi bado mdogo. Najua wengi hapa utasema, "He, huyu mama jamani sasa anatufundisha hisi wangesema tu ni ya wamama." Mimi bado mdogo bwana. Hapana, wewe sio mdogo. Au, "He, sisi kwetu maskini, hakuna kitu kama hicho." Eh, hakuna kitu kama hicho. Yesu alifanywa maskini ili wewe uwe tajiri. Kwa hiyo hakuna kitu kama hicho. Hizo excuse ondoa. Sina hela. Najua cha kwanza sasa, sina hela. Hizo excuse, hizo sababu sababu achana nazo. Lakini wengine ni ile Unaweza ukaeka januari uh, Januari ukaeka Lakini Februari Ukachiti <laughs> Hata F10 ukashido kueka Kwa hiyo unakuta unaweza ukakata tama Kwa sema ah, Mi buwana ya mambo sio ya kwangu Buwana kwenye ni wachie mambo ya wazungu ya nini sisi <laughs> No Don't give up Endelea 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 hiyo tabia itajengeka taratibu lakini wengine wanashindwa kufikia hayo malengo kwa sababu hawana watu sahihi wale wazunguka wanaoatia moyo nimeshaongea kuhusu swala la tribe na squad lakini kuwa na watu ambao wanakusupport ndio maana inabidi uwe tunasemaga kwenye coaching uwe na accountability buddy uwe na accountability partner mtu ambaye unakuwa accountable kwake yani nakwambia hivi mama suzi nimeweka lengo la kupata milioni kumi kwa mwezi. Kila mwezi ninaweka, kila siku natakiwa niweke 40. Ni kweli ukiweka 40 kila siku mwisho wa mwaka utapata milioni milioni 10. Nilishafanya hiyo hesabu. Kwa hiyo nakwambia masuzi. Sasa ninaomba unibane, uhakikishi ninaweka. Kwa mimi kila siku nina kazi ya kukupa ripoti, ni kuonyeshe na ushahidi kama nime deposit huko sehemu ninakoweka hiyo hela na balance hiyo naiona. Kwa hiyo unakuwa unanibana. Unabidi upate accountability badi ambaye ana wrong ngumu anakukazia. 
ndipo utaweza kwa sababu hii sio habiti yetu sio tabia yetu haleluya ehe yule uko pale chuoni unataka uweke F1 moja kila siku au F2 kila siku badala ya kula chipsi mayai mishkaki kuku <laughs> eh siku hizi nimeambiwa kuna kitu kinaitwa kisinia badala ya kula hicho kitu <laughs> eh una 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 cancer tuliongea vizuri sana kwenye swala la spending una kati kwanza ili at least upate at least 2000 au 5000 kila wiki ili basi uwe na 2000 kila mwezi unaweka mimi najua mwanafunzi wanafunzi ni matajiri na wangapi wananikubalia ukienda kwa anko ukienda kwa mama kwa wana hela matajiri jamani eh tunaomba tunaomba mtu sponsor eh <laughs> kwa hiyo ukiweza kuweka hivyo utajikuta kwamba umeweza kufikia malengo lakini hautafikia kama utashindwa kuweka hayo malengo kutokana na kukosa support kwa hiyo lazima uwe na mtu anayekubana unaweza ukamwambia rafiki yako ambaye unajua anaweza akakubana kuhakikisha kwamba kila wiki unaweka labda hiyo 2000 5000 milioni moja na kuendelea sawa jamani sasa uh, tuliweka hivi tunaona haya malengo yote tumeyaona lakini inawezekana haujafikia si ndio si inawezekana mtu hajafikia yani sio kama nataka uji expose kwa watu <laughs> naona tu amekuwa kibia sana no sio kama you expose yourself ila tuko darasani kama hauko happy kama hauna furaha sasa na hali ilivyo ya kifedha kutokana na yale malengo ambayo nilisema uliseti january peni nimegoma kuandika jamani ambao liseti January na sasa hivi ni Disemba basi ninaomba kuna tips ambazo nitaenda kukupa hapa kama hauko na furaha hali ilivyo kwa sababu unapoangalia ngoja niarudishe mara moja unapoangalia labda malengo haya kuanzia utoaji wako kwa kweli unahitaji maombi ya kufunga na kuombewa na kuwekewa mikono ili viweze kukaa vizuri maarifa yenyewe ya kifedha kipato kinavyoenda akiba hauna uwekezaji haupo miradi inayoleta fedha haipo m- m- kukuza mtaji unaona kwamba vile mm, utoaji hujakaa vizuri au uko halfway lile lengo lote gemao ulipate disemba kwa kweli unavyoona halijaenda sawa au halipo kabisa lakini Mungu yeye alivyofanya evaluation it was very good so we are supposed to be at the very good sawa sasa unafanya nini mambo yakiwa hivi unafanya kitu gani inabidi uchange strategy sante mami sante sana so what are you going to do change strategy change change strategy tunakwenda kubadilisha mkakati Tunaenda kubadilisha namna ya kufanya mambo ambavyo ulikuwa unafanya. Hatutaenda tena kikawaida kawaida kama tulivyokuwa tunaenda. Kwa hiyo tunakwenda kubadilisha strategy. Hapa nitaomba nisome habari moja hivi. Naomba nisome habari moja hivi. Kutoka Marko mbili wewe niangalie na muda wangu unaendaje eh Marko 2 naomba nisome mstari wa kwanza hadi wa tano. Marko 2 Mark 2 verse 1 to 5 mstari wa kwanza hadi wa tano. nasema hivi akaingia Kapernaumu tena baada ya siku kadha kadha ikasikiwa kwamba yumo nyumbani wakakusanyika watu wengi isibaki nafasi hata mlangoni akawa akisema nao neno lake wakaja watu wakimleta mtu mwenye kupooza anachukuliwa na watu wanne na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya makutano walitoboa dari pale alipokuwapo na wakiisha kuivunja wakaliteremsha godoro alilolalia yule mwenye kupooza na Yesu alipoona imani yao akawaambia yule mwenye kupooza akamwambia yule mwenye kupooza mwanangu umesamewa dhambi zako hawa watu 
walikutana na vizuizi Wali, hawakufikia lengo lao yani kuna kitu kikuwa kinazuia lengo lao la kumpeleka rafiki yao ambao ana shida aombewe na Yesu wamefika wanakuta watu ni wengi hawana namna ambavyo wanaweza wakafika wakamfikia Yesu aweze kumponya walialibadilisha strategy so na wewe inawezekana haya malengo yako hapa kuna mahali hajafika hata mimi kuna mahali sijafika ninapotamani we have to change the strategy tell your neighbor change the strategy jamani akuelewe change the strategy yani jamani kiingeza it is nothing <laughs> yani usio unakiogopa usio unapenda kukiogopa mimi kukikomesha niliandika kitabu cha Kiswahili cha, cha Kiingereza eh nikasema wewe Kiingereza uwezi ukanitesa mimi una maana yoyote mimi naandika kitabu cha Kiingereza eh na nitakuwa mimi kila nikiandika naandika Kiingereza mpaka unielewe na sio mimi nikuelewe ameluya E, kama mimi roho mtakatifu amenifunisha lugha ya mbinguni kwani asinifunishe kiingereza haleluya watu wao wakabadilisha strategy walipobadilisha strategy yesu ak, wa, ak, wakaweza kumshusha wakaenda juu darini wakamshusha yule mtu na yule mtu akaweza kuponywa <laughs> change strategy mambo ya kukaa mimi am finished ah, how are you finished wakati yesu anaishi Yaani unakubalije kufinishiwa? Eh? Mimi nawaambiaga kitu ambacho napenda kusisitiza sana na napenda kukusisitiza hapa mbele ni kwamba usikubali kukaa kwenye jaribu muda mrefu. Naomba niongee na wewe ambaye unapita kwenye financial crisis. Usikubali kukaa kwenye jaribu muda mrefu. Nakumbuka siku hiyo nilikuwa frustrated, yani nimevurugwa. Nikapita pale dukani kwa mama yangu mama kinya Hihi baba jamani Alinipa mistari hii Kwa wale ambao mnajua sasa napenda nitoe siri yule mistari ambao huwa ninajivuna nayo sana Mama yangu ndio kupitia Roho Mtakatifu ndio alinipa hiyo mistari Alinipa Second Chronicles 20 Second Chronicles 20 na Psalm 71 Akanihubiria akanifundisha akanielewesha namna ambavyo ninaweza kuvuka nikatoka pale kama jeshi yani nikaa nasimama nayo nafikiri amekuwa akiona tu anaona tu anaona tu anaona hata aelewi kinachoendelea haleluya Mungu ni mwaminifu change strategy usikate tamaa wakati Yesu yupo ndio mwaka jana ukupandishwa cheo mwaka huu sasa unaoingia usikubali change strategy Change strategy my dear friend change strategy Usikubali kukaa kwenye umas... oh wazazi wangu ii oh. Yani siku ile kule mbinguni utasimama ni wewe peke yako Mzazi wako hata usika mume oh mwingine mume wangu uh, jamani uwe. Yani vi, utasimama peke yako Change strategy my dear friend Change strategy au niongee kiruga kama cha Dani Pastor Dorothy change strategy darling change strategy <laughs> Sasa how are we going to change strategy kuna vitu vichache nitavisema na nitakuwa ninamaliza naona muda umeisha muda umeisha jamani MC where are you Ah <laughs> kwa niendelee kidogo yani namalizia tu mage namalizia <laughs> Amen Sasa strategy tuna change vipi change habit badilisha tabia tabia habit kama nilivyosema wengine wana overspending habit hiyo nilifunisha somo lililopita ambao hakuwepo wata consult notes <laughs> amen inawezekana una tabia za matumizi makubwa yaliyopitiliza kiwango ambacho nacho badilisha bila hivyo itakuwa ngumu sana we kufikia yale malengo sawa jamani kwa tunabadilisha tabia Mwingine tabia yake kuairisha airisha. Kuna wale watu ambao unakutana naye mwezi wa sita, anasema yani mimi Januari 2023 lazima naanza kuweka akiba. Mm-mm. Start by starting. Sisi kwenye coaching tunasema start by starting. Start now now right here. Anza saa hii 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 hapa. Mambo ya kusema 
e, unajua mwaka umebakisha tu siku kumi na ngapi sisi saba ah sasa hivi ah, sina taja kwanza kuwekeza ngoja tu januari yani mimi januari mtajua kama mimi mm, 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 mm. now let us see let us see now <laughs> sasa hivi tunataka kuona anza sasa hivi acha kuairisha airisha mambo lakini wengine hawana ujasiri ule wa kufanya vitu. Mungu kabisa kuna revision amekupa humo ndani yako. Lakini unasema Mungu wako. Watasema najidai. Yaani hivi, kitu ambacho kila mtu anakuelewa, yani hicho ni cha wote. Kile ambacho watu wataelewa, watu wasipoelewa ndio chenyewe sasa. Kwa sababu kwa kweli hakipo na ndio wewe unatakiwa uke. Haleluya. Eh hey, Yesu alipokuja anasema mimi ni masia wasema ah ah wao wategemea aje mfalme na machariot na nini ah ah mimi ndio masia ah wakamkataa mfalme mpaka leo anamsubiri unapishana na gari ya mshahara <laughs> haleluya change strategy my friend change strategy jamini mungu amekupa kitu kikubwa fanya yeye atakuwezesha unaweza mambo yote katika yeye akutiae nguvu haleluya kuwa na ujasiri wale ambao mmeajiriwa mimi pia ni HR wale ambao mmeajiriwa self confident be, be confident hiyo ni story nyingine for another day nafikiri pastor Doris ita siku moja tu itabii kuwe na kitu cha kikeria kwa sababu kitu ambacho wa Tanzania tunasago nacho sana ni swala la confidence niliweza kufanya kazi na watu kutoka Kenya wa Indi Zimbabwe kwa kweli nilivyofanya analysis kwa hicho tuzidi ni confidence tu ni confidence kwa hiyo unaikuta ile kwa kukosa confidence uwezi kuongea kwenye mikutano uwezi kupandishwa cheo ndugu yangu uwezi kupandishwa cheo shosti wanataka wamtume mtu kama kipindi hicho ikatokea ile story yangu ile ya Zambia wangapi anaikumbuka e, sasa ile story tuliyofika Dar es Salaam ina, ina patibi yake <laughs> lakini siwezi kutoa muda wa utoshi Siwezi kutoa muda wa utoshi. Patibi yake sasa tutakiwa tuje sasa ndo tumefika Tanzania, tunakuja kufanya ile vizuri nafanyika ile pilot ya system then baada ya pale inabidi tutaenda sasa UK makao makuu ya Barclays sasa kwa ajili ya kwenda kufanya launch. Sasa unampelekaje Lufrise kujiweza kwenye mkutano wa watu watano hawezi. Pigwa chini hapo. Pound ni kaziona zinapita namna hii. Haleluya. Kuna malengo ya kifedha utayafikia kama hujaamini mpendo wa Mtanzania mwezangu. Samani kama kuna mtu wa taifa lingine naomba niongee na kidogo ni watikisetikisi hawa ndugu zangu. Yaani kwa sababu tumekuwa hatujaamini kuna nafasi nyingi tumekosa. Sio kwa sababu uwezi, kwa sababu tu umeshindwa kujiamini. Hebu anza kujiamini. Amen. Kingine kukosa nidhamu ya fedha hiyo nafikiri nimeikava sana kwenye mambo ya overspending na nini kukosa nidhamu ya fedha hapa tuko kwenye habit bado na ibabaravua habit lakini pia hebu ongeza namna ambavyo unawasiliana boresha communication skills kwa kweli yani mimi katika tu mazunguzo ya kawaida ukao unaniandikia zile messages zile ambazo unaandika hivi siku moja nta nitakuja ah yani ninaona fursa yote siwezi ku recommend sorry 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 na, na samani jamani samani yani hapa siku siku anamaanisha moja kwa nini mnaharibu lugha communicate well and clearly siku hizi watoto mnaharibika yani jinsi mnavyo communicate alafu you don't choose who you are communicating with Unawasiana mimi pasta unaniandikia uh Kweli jamani yani hivi ni vitu ambavyo mtu anaangalia kwenye mtandao watu siku hizi kabla hajakuajiri anaenda kuangalia kwenye mtandao wako anakuta unaandika madudu kama haya shoga Mi naongea ukweli kama Paulo tu ni hivi communication skills namna unavyowasiliana ujue hapa unaongea na pastor Dorothy 
Hapa unaongea na peers wenzako wote uliongana nao kwa sababu kuna hiyo shida sijui kama wazazi wangu mtakuwa wameona kuna hiyo shida ya vijana wa sasa kwa sababu labda wewe pasta unakuwa uko interactive mtu ana sometimes anaongea na wewe mpaka kutaka kukosea heshima kwa sababu hawajui communication skills kuna namna wasiana na watu kwa heshima na nini yani hivyo vitu vinafungua mlango mtu akisikia jamani tunatafuta mwasibu kuna binti yangu fulani lakini kwa una tabia tu za ovyo ovyo you don't communicate vizuri uwezi kuwa recommended haleluya I love you so much. Interpersonal skills. Namna unavohusiana na watu. Unahusiana vipi na watu? Eh? Hiyo nao unaweza ukaona ni kitu kidogo lakini ndio ina imebeba imebeba financial goals hiyo. Kwa sababu itakufungulia milango ya biashara, ya fedha. Mimi kuna mahali nimeingia, maofisi nimeingia kwa sababu ya interpersonal relationship. Na nilihakikisha kwa jina la Yesu na naendelea kujitahidi nisiwaangushe hawa watu ambao wamenirecommend huko. Amen. Kwa hiyo hebu jiweke, jiposition. Haleluya. Ili uwe, uwe recommended. Amen. Kitu cha pili. Strategy ya pili ya ku ya, ambayo tunaibadilisha. Enhance your visibility. Enhance your visibility. Be visible. Onekana zamani nakumbuka kulikuwa kuna tangazo moja hivi la kiwi. Kaza hebu jitokeze. Simama mbele ya watu. Anajua tu wale wapendwa ambao eh tunaweza kusema eh mambo ya kujionyesha sio hivyo mpendwa. Tofautisha sana kujionyesha. Unajua kujionyesha ni roho moyoni mwako. Unapokuwa unafanya visibility kwa ajili ya keria na kwa ajili ya business. What is your motive? Motive ni kushof kama motive ni kushow off kweli hiyo ni wrong usifanye kwa jina la Yesu lakini kama motive ni kwamba we want to build a career to be visible in the world to be visible in Tanzania ili uweze kupata kazi uweze kupata ajira na kupata fursa kwa kweli just be visible yani hakikisha unaonekana na kuonekana ni pamoja na hivi vitu nilivyoongea vingine vitakava kwamba who knows what you are producing masuzi nani anajua ile biashara yako kwa sababu huyo atajua nipata shida fulani ya kitu fulani ninahitaji uh, vitenge vya Kongo ha dada Agnes anaduka la vitenge vya Kongo kwa hiyo watu wajue kile unachokifanya nani anajua wewe ni mwasibu nani anajua wewe ni engineer nani anajua unatafuta kazi nani anajua wewe ni life coach nani anajua wewe ni pasta <laughs> haleluya nani anajua wewe unaomba amen eh hey, ndizi katokea kwamba kuna wana mambo yanahitajika marekani mama <laughs> e kule sasa hivi ndo kuna tumweze ni Dr. Dorothy kule ndo tunaenda hivyo ndo tunatakiwa kwenda yani sisi ndo wa missionary hivyo ndo tunajiandaa <laughs> Nawaambia kanisa ni kwa jamani hakikisheni kama mtu ana passport kwa sababu kazi inaanza kazi inaanza tunaenda <laughs> Haleluya Kwa hiyo hakikisha kitu ambacho unacho watu wanakiona wanajua eh mimi najua kama pastor uh, Pam anaimba na yeye hatuwasiliani lakini mimi ninajua kila kitu kinachoendelea kwenye maisha yake she is visible lakini wananchi wenzangu wa Tanzania watakachosema wakimwona vile yuko visible watasema yani umemwona anavyojionyesha huko kwenye mitandao basi kwenda hapo Marekani basi ndo amejiona amenda basi ndugu yangu utabaki na hiyo roho na wala hutafika popote <laughs> kujirudisha nyuma sio unyenyekevu constructive feedback kujirudisha nyuma sio unyenyekevu na wala usifikiri utaingia mbinguni kwa njia hiyo kwa sababu utakuwa una manunguniko huko ndani kwa hiyo be visible jenga brand yako vizuri wacha wanasema he sasa wewe umeshakuwa mke wa mtu umeshaolewa sasa huko kwenye mitandao unafanya nini ah kwa nini mitandao ulifuata mme na mume wa mitandao ni mimi wa nini <laughs> mimi kule nimekaa kihuduma kibiashara kila ninachoandika yani hata nikiandika ninakula yani ina target huduma ina target biashara haleluya sharpen your axe eh jinoe jinoe unasema ukitaka kumficha mtanzania kitu weka kwenye kitabu tunakataa hiyo tunai cancel hapa tuna wamama wachungaji kibao watumishi wa Mungu tunaikataa hiyo kwa jina la Yesu sisi tutasoma 
hakuna mtu alikuwa apendi kusoma kama mimi kama upendi kusoma yani wala usikate tamaa leo hii utaondoka na muujiza wako <laughs> ngoja nianze kutoa unabii hapa leo utaondoka na muujiza wako kwa sababu gani mimi nilikuwa sipendi kabisa yani complication yani mimi nilikuwa napenda nisome kwa raara sana wakati nilikuwa FM nataka nikwambie sizani kama ilifika mara 15 mimi kuingia library yani ilikuwa ile ya kulazimishwa yani imelazimika sana nilikuwa siwezi Nimesoma mimi PCB. PCB tulikuwa tuna vitabu vikubwa namna hii. Nakwambia mimi mpaka namaliza sikusoma mkate. Tulikuwa tunaika mkate. Siyo bado ipo wale wa PCB ile iko hivi. Siyo bado ipo sasa hivi wanaosoma sasa hivi ilikuwa ni kitabu kimoja ni kikubwa. Yaani kiko hivi na kina maandishi madogo mengi. Sikukisoma kile. Na kichukua kinadanga ya kwamba nitasoma nitafaulu. Lakini tusome. Nikaja kuelewa na mume wangu nikakuta ana vitabu kibao. Nikamba kwa nini una complicate maisha? Mi simple, maisha ni simple. <laughs> Sasa nilipokuja kuanza safari ya kujitambua, nikagundua kwamba maarifa ndio njia. Nikagundua watu walio nizidi kitu fulani ni kwa sababu wana maarifa ambayo mimi sina. Nikaanza kusoma. Sasa hivi nimeshamfunika, yani nimeshamwacha nyuma huko. Yaani ninasoma. Mimi naweza nikamaliza vitabu vinne kwa kwa wii, mwezi. Yaani ninasoma. Amen soma mpendwa jinoe unajua ukijinoa hata ukikaa unaongea tu yani ishu za kawaida tu ishu tu za nyumbani yani za jikoni pointi zako zitakuwa ziko tofauti sasa hizo mtu atakapokuwa amekuona utakuwa umeshajibrand tayari utakuwa ushakuwa visible kwa hiyo kuna fursa fulani jamani tunatafuta mtu wa keki mama fulani sawa jamani lakini pia kuwa mtu ambaye unaongeza thamani E, unajiongeza thamani be valuable hii pia inaendana na kwenye mambo ya maarifa na vitu vinavyofanana hivyo vya brand jiongezee thamani kwa kujipa maarifa zaidi keria yako unayoifanyia kazi unalia wapendwa sisi ni tutafunga tutaomba baada ya kufunga na kuomba kuna action ya kuchukua action ya kuchukua hakikisha kwamba una maarifa e, uo uasibu wewe kwa nini wenzio wanapandishwa tu cheo Niliwapa siku zile story kidogo kwamba nilivyokuwa ninawachukia watu waliosoma nje ya nchi. Niliongea eh? Au sikoongea. Hiyo <laughs> ni story basi ya siku nyingine lakini nilikuwa nawachukia sana watu waliosoma nje ya nchi. Kwa sababu ilikuwa kwenye mikutano ile. Mmekaa kwenye mikutano, mnaulizwa vitu. Sasa pale labda we unajibu. Sasa kwa sababu hatuna ile confidence ya kusema, basi unakuwa tu umekaa hivi. Sasa unashangaa mtu anainuka huko. Anaisema tena point kama ile ya kwa kwa anaizungumzia yani basi pale mnabakia tu kama mmefunikwa hivi ni. <laughs> kwa anasema hao wanajifanya kielelele. Ah sio kama wamejifanya kielelele. Wanajua wamesema. Hello. Haleluya. Eh sio kama mtu alifanya kielelele kwa sababu amejua. Kwa hiyo hakikisha kwamba unatoa value. Kwa sababu ukiwa unatoa value Ukiwa unatoa vitu vya thamani ndipo watu watajua kwamba kuna promotion mtu atafanya atakiwa apewe position fulani utapewa kwa sababu wameona kwamba unaelewa hiyo ni sawa na kwenye kusuka yule ambaye unatengeneza shabatiki we unayepika visheti visheti vyako vikiwa na mchanga sisi hatuwezi kukurecommend eh umetupikia vitumbua venye mchanga kweli hatuwezi kurudi tena kwako u in the name of kusema wana sifempendwa wapendwa tungilishane a a Samansa standard. Lakini strategy nyingine change your network. Watu wanaokuzunguka kama kama unaona watu waliokuzunguka ndio kikwazo cha wewe kufikia yale malengo yako, basi badilisha kana watu ambao ni like minded be in the community of like minded people watu ambao mnawaza sawa sawa sio kila mtu anayeweza kubeba mambo makubwa mpendwa wale ambao wana vision ya kutikisa wanaweza kunielewa. Yaani ni changamoto kubwa sana. Yaani nakumbuka wakati mimi naanza kuwa coach. Nilipata shida kubwa sana. Na hasa nikiwa mwanamke, nilipata shida kubwa sana hapa nchini lakini Mungu alinitetea. Kwa sababu watu wanaona kama vile yani umeingia kwenye kitu ambacho hauelewi, ambacho ni cha watu fulani tu. Ah ah. Mungu yeye is not a respect of a person. Yeye anajuaga ni watu wake gani aweke vitu vyake anaweka kwa sababu anajua kwamba hawa nikiweka watafanyia kazi. Amen. Kwa hiyo hakikisha uko na hao watu. Eh? Uwe na hao watu ambao wanawaza mambo makubwa. Usikae na watu ambao kazi yao ni kukatisha tamaa kwamba ah hivyo hivyo wanafanya baba Hollywood huko. No. 
God is not a God of Hollywood too. God is a God of Upanga, Manzese, Tandale. Eh. Hey. Kitu kingine, kuchange strategy, upati kazi, volunteer. Wale ambao unatafuta kazi. Yaani mimi nimechoka, nimetafuta kazi na hisi mimi ndo nikaona jana kuna mtu mmoja akawa ameandika sisi fungu la kukosa. Yaani usije ukajiita fungu la kukosa. Uwezi kuwa fungu la kukosa we ni mtoto wa mtumishi, mtoto wa Mungu. We uwezi kuwa fungu la kukosa. Volunteer. Nenda kwenye hiyo kampuni na CV yako umeandika vizuri. Peleka pale. Ninaomba kuja ku volunteer. Tena wambie, niko tayari hata nisi pate pesa. Eh, hey, sometimes kuna sehemu uwezi kuingia hivi hivi, lazima ubadilishe strategy. Sasa ukisubiri strategy za application 10,000 nafasi ni tano, itakuwa shida kupita. Ingia kama volunteer. Alafu ukiingia pale, kafanye wonders. Wata create position for you. Mara nyingi insha create position kwa ajili ya watu mara nyingi kwa sababu wameonyesha wonders. Yaani ikifika muda wa volunteer umeisha unasema sasa huyu mtu tunamwachia vipi? Haleluya. Kitu kingine don't do life alone. Usisimame peke yako unahitaji watu wengine. Lakini wanaofanana na wewe kwa tabia. Tumesha sikubaliana hilo. Nilikuwa nasoma mahali Kuna wa, wa, watu mablaki Amerika watatu, walikutana kwenye chuo, wakasoma pamoja. Yani wamekutana tu kama wanafunzi, wakasoma pamoja. Sasa hivi wana kampuni kubwa marekani, ambaye naitu wa yellow banana. Si unaijua pam. <laughs> Iyo kampuni, wana branches 38, lakini walikutana kama wanafunzi, waka collaborate, waka kitu, kimekuwa kama hivyo. Kwa hiyo, Ukishirikiana na wenzio mkaunganisha nguvu tunaweza tukafanya kitu kikubwa usifaje peke yako Sawa ni start at do badilisha na mwisho na sio mwisho kwa umuhimu kuomba pray maombi wapendwa Sio sio sijasema kuombewa eh nimesema kuomba nikimaanisha ni wewe mwenyewe Unasimama mbele za Mungu, unamwambia jinsi mambo yako yalivyokaa, unamwambia Mungu ninahitaji unionekanie. Mimi mwaka 2022 Januari nilisema nataka nitokane na haya madeni, lakini baba sijaweza, ninaomba nionekanie. Kimbilia kwa Bwana. Yeye anao msaada wa kukusaidia. Yule mama ambaye anasomeka katika uh, Mambo wa pili wa uh, wafalme, wafalme wa pili, mlango wa uh, wa nne, mstari wa kwanza hadi wa saba. Wafalme wa pili, mlango wa nne, mstari wa kwanza hadi wa saba sisomi, alikuwa na madeni. Na mume wake alikuwa na bi, na watoto wake walikuwa karibia kuuzwa. Yani kuchukuliwa wakalipie deni. Kama replacement ya deni, waende wakatumikishwe, bure na mana, ili weze kulipa. Yule mama alikimbilia kwa mtumishi wa mungu, Elisha, inamana alikimbilia kwa mungu. Alivu kimbilia kwa mungu, alipata mujiza wake. Hakaeza kutoka kwenye ile financial crisis. Kuhu inezekana hapa. In, un, laba mingine ni miandika, umetamani hata utoke nje. Kwa sababu, yani hata namna ya kufika hapa, hauna, hali ni mbaya. Nisha kuwa hapo. Nisha kuwa hapo, una, kwa unapata ma million, unakuja kupata hata elfutano inakuwa ni shida. Kimbilia kwa mungu. Ye ni muaminifu, atafungua milangu ambayo. Jicho halijawe kuona. Sikio halijawe kusikia. Wala moyo wa mwanadamu hauwezi kubeba. Mimi ni ushuda unoishi. Nilimuambia mungu mwaka F2 na kuminatisa. Niliongea na sana kuhusu mambo ya financial. Ndiyo tulikuwa tuko, ya ni mungu walituweka training. Tukaa tuko nyumbani, tumi na mewangu. Tukaa tuko nyumbani, nikaa tunafanya kama coach, nafanya from nyumbani. Training nafanya from nyumbani online. Kambia mungu sasa, ninaitaji utupe kipato kingine zaidi. Ili tuweze kutoka hapa. Mungu walifanya njia. Mungu wangu walitua kwenye kazi ambayo. Hamefika, akajua ni interview kumbe nduwa na, anako oriented ya waweze kufanya. Ili mfata nyumbani. Alikuwa amekaa karibia miaka kumi bila kazi. Hallelujah. 
Haleluya. Haleluya. Mimi Mungu akafungua treni nikaanza kwenda katika makampuni ambayo uwi kuna kampuni moja nakumbuka yani hiyo ni vizuri tu nikaisema kuna kampuni moja kabla sijakaa vizuri na huyo bwana wangu Mungu yani nilikutana na HR wake HR director nikaomba naomba nije nifanye training hii na hii kwenye kampuni yako akaniambia <laughs> Yaani aliniangalia kwa zarao huyo baba. Wewe utafanyia training? <laughs> Wewe training gani unaweza kufanya? Wakati hapo nishafi training mpaka makampuni makubwa tu ya masimu. Nikamba mimi nimetraini hapa, nimetraini hapa, nikampa CV, akaendelea kunizarau, kunizarau, kunizarau. Nikaondoka hapo na kumbuka nikaenda nikashare na mpendwa mmoja. Nikamwambia jamani, nimekutana na fanya mimi zarau sana. Si akaambia wewe tulia. Mungu ataenda kuandalia meza, banquet. Banquet atakuandalia mbele yake wapendwa katika bwana Mungu anatisha Mungu anatisha siku hiyo nimepigiwa simu na mkurugenzi wake mkurugenzi akaniambia tu nani anataka nifanye training nikafika pale akaneleweza yani nikaa sema Mungu wangu hii naota naamini hao baba huyu anataka nini kwangu Jehovah mfalme <laughs> akaambia immediately next week give us the invoice Jehova Yaani hapo communication ni mimi na mkurugenzi mpaka nimeenda kufanya akaambia benki nzima unatutrain <laughs> Naomba nikwambie yule aliyonizarau Mungu alihakikisha hayumo Aliumwa mpaka alipomaliza training Banquet